హాయ్ విర్వన్ ఈ వీడియోలో నేను యాంగులర్ లో టెంప్లేట్ రివెన్ ఫార్మ్స్ కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేసి ఒక సైన్ అప్ ఫామ్ గానీ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ గానీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా సో నేను ఈ టెంప్లేట్ రివెన్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంతకు ముందు వీడియోస్ లో చేశాను ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫామ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా ఆ కాన్సెప్ట్ అన్ని యూజ్ చేసి సో దిస్ ఈ ఫామ్ అనమాట ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసేది సో ఈ ఫామ్ లో మనకి ఫుల్ నేము ఇమెయిల్ పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ జెండర్ సబ్స్క్రైబ్ అనే ఒక చెక్ బాక్స్ తీసుకున్నా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇలా ఒక ఫామ్ ఫిల్స్ ని క్రియేట్ చేసి టెంప్లేట్ రివెన్ ఫామ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి దానికి సమ్ వ్యాలిడేషన్స్ యాడ్ చేయాలి ఈ విధంగా డేటా ఎంటర్ చేయకపోతే రిక్వైర్ ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ అనేది రిక్వైర్డ్ అని అండ్ లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ ఫార్మేట్ లో డేటా ఎంటర్ చేయకపోతే ఆ ఎరర్ అని అండ్ ఇక్కడ మనం పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ పాడు పాస్వర్డ్ తీసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ లో మనం కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ చేయకపోతే మళ్ళీ ఇక్కడ పాస్వర్డ్స్ మస్ట్ మ్యాచ్ అనే ఒక ఎరర్ చూపించాలి అండ్ ఇక్కడ జెండర్ ఫీమేల్ మెయిల్ కి ఇక్కడ నేను ఏం వాలిడేషన్ యాడ్ చేయలేదు జస్ట్ అది ఒకటి తీసుకున్నా ఏ ఏదో ఒక దాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తాము రేడియో బటన్ సబ్స్క్రైబ్ దీనికి వాలిడేషన్స్ ఏమి తీసుకోలే అండ్ ఇక్కడ నేను రిజిస్టర్ అనే ఒక బటన్ పెట్టాను కదా అది ఎప్పుడు ఎనేబుల్ అవుతుంది అని అంటే ఈ ఫామ్ లో మనం కరెక్ట్ గా డేటా ఎంటర్ చేసినప్పుడే సో ఇక్కడ నేను ఇన్వాలిడ్ డేటా ఎంటర్ చేస్తే అది డిజేబుల్ అయిపోతుంది ఒక ఇమెయిల్ ఫీల్డ్ అంటే అట్ ది రేట్ సింబల్ డాట్ కామ్ ఇలా డాట్ ఇలా ఉంటాయి కదా సఫిక్సెస్ ప్రిఫిక్సెస్ అవి మే కరెక్ట్ గా పెట్టాలి అప్పుడే ఇమెయిల్ అనేది వ్యాలిడ్ అవుతుంది అండ్ పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ రెండు మ్యాచ్ అవ్వాలి సో ఇప్పుడు మనకి ఇది ఎనేబుల్ అయ్యింది సో ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేస్తానంటే ఏదో ఒక యాక్షన్ అనేది చేయొచ్చు కానీ నేను ఇక్కడ ఏ యాక్షన్ పెట్టలేదు జస్ట్ ఎనేబుల్ చేసి నేను అంతే డేటా వ్యాలిడ్ అయినప్పుడు సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాము సో మనం యాంగులర్ లో ఒక ఫామ్ ని టెంప్లేట్ రివెన్ ఫామ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఆ ఫామ్ ట్యాగ్ లోపల మనం ఎన్జి ఫామ్ అనే డైరెక్ట్ యూజ్ చేసుకోవాలి సో ఇది నార్మల్ హెచ్డిఎంఎల్ ఫామ్ ఇది ఎన్ యాంగులర్ టెంప్లేట్ రివెన్ ఫామ్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలి అని అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అని అంటే ఎన్జి ఫామ్ అనే ఒక డైరెక్టివ్ ని యూజ్ చేయాలి సో యాంగులర్ కి సంబంధించిన డైరెక్టివ్ ఇది సో ఇది మనకి టెంప్లేట్ రివెన్ ఫామ్ అవుతుంది ఇలా యూజ్ చేయడం ద్వారా సో ఇలా యూజ్ చేయడం ద్వారా ఇది టెంప్లేట్ రివెన్ ఫామ్ దాంతో పాటు దాని లోపల ఉన్న ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దానికి ఎన్జి మోడల్ అనే ఒక డైరెక్ట్ యూజ్ చేయాలి అప్పుడు మనం టెంప్లేట్ రివెన్ ఫామ్స్ కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్ గా యూజ్ చేస్తున్నట్టు ఫామ్ ఫీల్డ్ ఫామ్ ట్యాగ్ కేమో ఎన్జి ఫామ్ అని యూజ్ చేయాలి ఫామ్ లోపల ప్రతి ఇన్పుట్ కి ఎన్జి మోడల్ అనే డైరెక్ట్ యూజ్ చేయాలి అలా యూజ్ చేయడం ద్వారా మనకి బెనిఫిట్ ఏంటి ఈ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ కి లేకపోతే ఏ ఇన్పుట్ కైనా ఎన్జి మోడల్ అనే ఒక డైరెక్ట్ యూజ్ చేయడం ద్వారా మనకి కొంత బెనిఫిట్ అనేది ఉంటుంది సో నేను ఇక్కడ ఈ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ కి ఎన్జి మోడల్ అనే డైరెక్ట్ యూజ్ చేయడం ద్వారా మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది యాంగులర్ ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ చేస్తుంది అదే ఫామ్ కంట్రోల్ ఆబ్జెక్ట్ అలా క్రియేట్ అవడం ద్వారా మనకి ఆ ఫామ్ కంట్రోల్ అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవడం ద్వారా ఆ ఇన్పుట్ కి వాల్యూ అనే ప్రాపర్టీ టచ్డ్ అనే ప్రాపర్టీ అండ్ టచ్ డట్టి ఇవన్నీ వస్తాయి అనమాట వీటిని యూజ్ చేసి మనం ఫామ్ యొక్క డేటాని ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అనమాట సో అలా రావాలి అని అంటే జస్ట్ ఇక్కడ మనం ఎన్జి మోడల్ అని ఇవ్వాలి సో ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఒక ఫీల్డ్ రాసాను సబ్మిట్ సేవ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ మనకి ఎరర్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్జి మోడల్ ఈ యూజ్ విత్ ఇన్ ది ఫామ్ ట్యాగ్ విత్ ది నేమ్ మ్యాట్రిబ్యూట్ అని ఉంది అంటే మనం ఇక్కడ ఎన్జి మోడల్ అనే డైరెక్ట్ యూజ్ చేయాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా ఆ ఫామ్ ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక నేమ్ అనేది ఇవ్వాలి సో నేను ఇక్కడ ఫుల్ నేమ్ అని ఇస్తున్నా సో ఇప్పుడు మనకి ఎర్రర్ అనేది రాదు సో ఎర్రర్ అనేది పోయింది ఇప్పుడు ఈ ఎన్జి ఫామ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం హెచ్డిఎంఎల్ లో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో యూజ్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఫామ్ ట్యాగ్ మొత్తానికి ఒక రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను ఆర్ ఈజీ ఫామ్ అని ఇస్తున్నా లేకపోతే ఆర్ అని ఇస్తున్నా సింపుల్ గా హ్యాష్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
ఆబ్జెక్ట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఆ ఫామ్ గ్రూప్ లో ఏముంటాయనంటే ఫామ్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి ఆ ఫామ్ కంట్రోల్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే మనం ఫామ్ ట్యాగ్ లో వచ్చిన ఇన్పుట్స్ సో ఇప్పుడు మనం అది ఎందుకు ఇచ్చాము అని అంటే ఈ ఫామ్ యొక్క స్టేటస్ వ్యాలిడా ఇన్వాలిడా ఆ ఫామ్ ఫిల్ యొక్క డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ని చెక్ చేయడానికి కోసం సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే బూట్ స్టాప్ యొక్క సమ్ స్టైలింగ్ ని యూజ్ చేసి చేద్దాం సో బూట్ స్టాప్ లో కార్డ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ కార్డ్ ని యూజ్ చేస్తున్నా కార్డ్ అనే క్లాస్ అండ్ దానికి విత్ అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇస్తున్నా సో ఇచ్చాను దీని లోపల మనం ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టుకుందాం ఒక హెచ్ ఫోర్ ట్యాగ్ తీసుకుంటున్నా దీని లోపల సైన్ అప్ ఫామ్ అని పెడుతున్నా లేకపోతే సైన్ అప్ అని పెడుతున్నా అండ్ ఇప్పుడు ఈ హెడర్ ఏదైతే ఉందో కార్డ్ బూట్ స్టాప్ లో కార్డ్స్ కి సంబంధించి కార్డ్ హెడర్ అనే ఒక క్లాస్ ఉంది సో ఇలా ఇవ్వడం ద్వారా మనకు అక్కడ సమ్ స్టైలింగ్ అనేది అప్లై అవుతుంది ఆ హెడర్ ఈ విధంగా వస్తుంది సో అండ్ ఇప్పుడు నేను విట్ ఫిఫ్టీ తీసుకున్నాను కదా మనకి ఆ వెబ్ పేజ్ ఆ వెబ్ పేజ్ లో సెంటర్ లో రావడానికి నేను ఎంఎక్స్ ఆటో అని ఇస్తున్నా సో ఇప్పుడు మనకి ఆ ఫామ్ అనేది సెంటర్ లోకి వచ్చింది సమ్ మార్జిన్ టాప్ కావాలి కాబట్టి నేను మార్జిన్ ఫోర్ ఇస్తున్నా ఎంటీ ఫోర్ అని ఇస్తే మార్జిన్ టాప్ ఫోర్ యూనిట్స్ వస్తుంది ఇలా వచ్చింది ఇది కార్డ్ హెడర్ ఇప్పుడు మన కార్డ్ బాడీలో ఫామ్ అని పెడదాం సో లేకపోతే ఒక డివిజన్ తీసుకుని దాన్ని పెట్టచ్చు లేకపోతే ఫామ్ ట్యాగ్ లోనే కార్డ్ బాడీ అని ఇచ్చేసినా ఓకే సో ఇది కార్డ్ బాడీ దీని లోపల మనం ఇలా పెడుతున్నాం ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి బూట్ స్టాప్ లో ఫామ్ ఫీల్డ్స్ కి సంబంధించిన కొన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా దాన్ని యూజ్ చేద్దాం సో ప్రతి ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక గ్రూప్ కింద తీసుకున్నాం ఫామ్ గ్రూప్ అనేది బూట్ స్టాప్ కి సంబంధించిన క్లాస్ అనమాట సో ఇది ఫామ్ గ్రూప్ దీని లోపల మనం ఒక లేబుల్ ట్యాగ్ నిచ్చుకోవచ్చు అండ్ ఈ లేబుల్ లో నేను ఫుల్ నేమ్ అని రాస్తున్నా అండ్ ఒక ఇన్పుట్ ట్యాగ్ తీసుకున్నాం కదా దీనికి బూట్ స్టాప్ కి సంబంధించిన డిఫాల్ట్ క్లాస్ ఫామ్ కంట్రోల్ అని ఏదైతే ఉందో అది అప్లై చేయడం ద్వారా దానికి కొంచెం స్టైలింగ్ అనేది వస్తుంది సో ఇంతకు ముందు చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఈ ఫామ్ లో ఉంది ఫామ్ ఇన్పుట్ అనేది కానీ దానికి ఫామ్ కంట్రోల్ అనే క్లాస్ ఇవ్వడం ద్వారా మనకి ఈ స్టైల్ లో వస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం ఒక ఫామ్ కంట్రోల్ ని రాసాము అండ్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ హెడర్ ఏదైతే ఉందో దానికి సెంటర్ అని ఇద్దాము టెక్స్ట్ సెంటర్ అనే క్లాస్ ఇవ్వడం ద్వారా ఆ కంటెంట్ సెంటర్ లోకి వస్తుంది సో ఇది ఒక ఫామ్ ఫిల్డ్ ని క్రియేట్ చేసాము ఇప్పుడు మనం సేమ్ ఇలానే ఒక ఫోర్ క్రియేట్ చేద్దాము ఫుల్ నేమ్ అని ఇందాక తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈమెయిల్ అండ్ ఎన్జి మోడల్ ఇక్కడ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈమెయిల్ అని ఇస్తున్నా నెక్స్ట్ అది పాస్వర్డ్ తర్వాత కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ అండ్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ టైప్ ఈమెయిల్ అని తీసుకుంటున్నా అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో పాస్వర్డ్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ టైప్ పాస్వర్డ్ అండ్ దీనికి నేమ్ పాస్వర్డ్ అని ఇస్తున్నా ఇక్కడ మనకి త్రీ ఫీల్డ్స్ వచ్చినాయి నెక్స్ట్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ అని ఇంకొక లేబుల్ తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ కూడా ఇన్పుట్ టైప్ పాస్వర్డ్ అయి దీనికి నేమ్ ఏమో సి పాస్వర్డ్ అని ఇస్తున్నా అండ్ ఇంకొక బటన్ తీసుకుంటున్నా సో ఈ బటన్ దాంట్లో సైన్ అప్ అనే టెక్స్ట్ ఇస్తున్నా సో దీనికి క్లాస్ బిటిఎన్ బిటిఎన్ హైఫెన్ ప్రైమరీ అని ఇస్తున్నా ఇలా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మనం ఇలా క్రియేట్ చేసాము ఒక సింపుల్ ఫామ్ ని 
ఇప్పుడు మనం యాంగులర్ లో టెంప్లెట్ రివెన్ ఫార్మ్స్ ని యూజ్ చేసి దీనికి వ్యాలిడేషన్స్ అప్లై చేసి ఆ వ్యాలిడేషన్స్ టూ అయితేనే ఈ సైన్ అప్ బటన్ అనేది ఎనేబుల్ అవ్వాలి లేకపోతే డిజేబుల్ అవ్వాలి అని మనం డిఫరెంట్ లాజిక్స్ అనేవి రాసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని అంటే జస్ట్ నేను ఇక్కడ ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ సైన్ అప్ ఫామ్ యాంగులర్ అదే యాంగులర్ లో ఎన్జి గ్రూప్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ టైప్ కి మనం అటాచ్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడంటే ఇలా రాయంగానే ఈ ఫామ్ ట్యాగ్ లో ఎన్జి ఫామ్ అని ఇవ్వంగానే మనకి ఫామ్ గ్రూప్ ఇన్స్టెన్స్ అనేది క్రియేట్ అయ్యింది నేను ఇక్కడ దాన్ని ఆర్ అనే వేరేబుల్ తో రిఫర్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు షో అనే ఒక మెథడ్ ద్వారా ఆ ఫామ్ ఆ ఫామ్ గ్రూప్ కి సంబంధించింది నేను ప్రింట్ చేసి దాని ద్వారా వ్యాలిడేషన్స్ అనేవి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను సో ఈ షో అనే మెథడ్ కి నేను ఏం పాస్ చేస్తున్నాను అంటే ఆర్ అనే వేరేబుల్ ఉంది కదా దాన్ని పాస్ చేస్తున్నా సో యాప్ కాంపోనెంట్ లో ఇక్కడ షో అనే మెథడ్ లో మనకి సమ్ డేటా అనేది వస్తుంది ఆ డేటా ఏంటి అని అంటే టెంప్లెట్ రివెన్ ఫామ్ వస్తుంది ఇన్స్టెన్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ చేస్తానో అక్కడ మనకి ఇలా వచ్చింది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇది ఏంటి అని అంటే మనం ఎన్జి ఫామ్ అని ఎలా అయితే ఇచ్చాము ఇక్కడ ఫామ్ ట్యాక్ కి దాని రిఫరెన్స్ ఆర్ అనే వేరేబుల్ కి ఇచ్చాము ఆ ఆర్ నే మనం ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక ఫంక్షన్ కి ఆర్గ్యుమెంట్ కింద పాస్ చేస్తున్నాము సో కాబట్టి మనకి ఆ ఆర్ ఇక్కడ ఎఫ్ అనే వేరేబుల్ తో పాయింట్ అవుట్ అవుతుంది ఈ విధంగా వచ్చింది ఇప్పుడు నేను దీనికి ఎన్జి ఫామ్ అనే డైరెక్ట్ ఇచ్చాను కాబట్టి మనకు అక్కడ ఫామ్ గ్రూప్ అని వచ్చింది అదే నేను ఇక్కడ ఎన్జి ఫామ్ ని తీసేసి జస్ట్ నార్మల్ గా ఆర్ అని ఇస్తున్నా దాని యొక్క టెంప్లెట్ రెఫరెన్స్ వేరేబుల్ నేమ్ ఆర్ ఇప్పుడు నేను సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా వచ్చింది ఫాము ఫామ్ హెచ్డిఎంఎల్ వచ్చింది కానీ మనకి అలా కాదు మనకు కావాల్సింది ఆ ఫామ్ స్టేట్స్ దాని యొక్క ఎరర్స్ వ్యాలిడేషన్స్ అవన్నీ మనం హ్యాండిల్ చేయాలని అంటే ఇక్కడ ఎన్జి ఫామ్ అనేది ఇవ్వాలి దాన్ని మనం జస్ట్ ప్రింట్ చేశాను ఎందుకు అని అంటే ఈ ఎన్జి ఫామ్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాని లోపల కంట్రోల్స్ ఇక్కడ ఇది ఫామ్ గ్రూప్ లో కంట్రోల్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది దీని లోపల మనకి ఎన్జి మోడల్ తో ఎన్ని అయితే క్రియేట్ చేస్తామో అవన్నీ ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క కీ కింద ఉంటాయి సో ఎన్జి ఫామ్ అనేదేమో ఈ ఫామ్ గ్రూప్ ఇన్స్టెన్స్ దాని లోపల కంట్రోల్స్ అనే ఒక కీ ఉంటుంది దాని యొక్క రిజల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అందులో మనకి ఎన్జి మోడల్ అని చెప్పి ఈ ఫామ్ లో ఎన్ని అయితే ఇచ్చామో అవన్నీ అక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ లో ఉంటాయి ఒక్కొక్కటి సి పాస్వర్డ్ ఈమెయిల్ ఫుల్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ సో ఇప్పుడు నేను ఒక్కొక్క దాన్ని ఎక్స్పెండ్ చేసినట్టయితే దీంట్లో మనకి కొన్ని చూపిస్తాయి ప్రాపర్టీస్ మనకి మెయిన్ గా యూజ్ అయ్యి ఏంటి అని అంటే స్టేటస్ వ్యాలిడ్ స్టేటస్ ఎప్పుడు వ్యాలిడ్ అవుతుంది అని అంటే ఆ ఫామ్ లో మనం రిక్వైర్డ్ డేటాని ఎంటర్ చేసినప్పుడు లేకపోతే అన్ని వ్యాలిడేషన్స్ ప్రాపర్ గా ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మేము ఏ వ్యాలిడేషన్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి బై డీవాల్ట్ అది వ్యాలిడ్ అని చూపించేస్తుంది మనం ఇన్బుల్ట్ వ్యాలిడేషన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు రిక్వైర్డ్ మిల్ లెంత్ మ్యాక్స్ లెంత్ ఇలాంటివి అండ్ ఇప్పుడు దాని యొక్క వాల్యూ చూసుకున్నట్టయితే ఎంటీ ఉంది ఎందుకనంటే నేను ఆ ఫామ్ ఫీల్డ్ లోపల ఏ కంటెంట్ ఎంటర్ చేయలే ఇప్పుడు నేను సంథింగ్ ఏదో ఒక డేటా ఎంటర్ చేసి ఇప్పుడు నేను సబ్మిట్ చేసి దాంట్లో కంట్రోల్స్ లో ఫుల్ నేమ్ ఉంది కదా దానిలో వాల్యూ చూసుకున్నట్టయితే మనకి సమ్ కంటెంట్ అనేది వచ్చింది అండ్ ఇప్పుడు నేను ఇది ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అని అంటే మనం ఇక్కడ వ్యాలిడేషన్స్ ఎలా యాడ్ చేస్తాం అని అంటే ఆ ఫామ్ గ్రూప్ ఇన్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క కంట్రోల్స్ అనే ఒక ప్రాపర్టీలో ఒక్కొక్కటి ఉన్నాయి కదా దీనిలో మళ్ళీ నెస్టెడ్ లో ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి దీన్ని యూజ్ చేసుకుని మనం వ్యాలిడేషన్స్ అనేవి చేస్తాం అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఇనీషియల్ గా ఎర్రర్స్ ఏమీ లేవు అదే మనం ఎందుకని అంటే మనం అక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు రిక్వైర్డ్ కానీ మినిలెంత్ మ్యాక్స్ లెంత్ అలాంటివి అక్కడ మనం సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఈ ఫీల్డ్ కి రిక్వైర్డ్ అని ఇస్తున్నా యూజర్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో దానికి రిక్వైర్డ్ అని ఇస్తున్నా సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ మీద ఈ సైన్ అప్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు 
దీంట్లో కంట్రోల్స్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్లో ఫుల్ నేమ్ అనేది ఒక ప్రాపర్టీ దా అదొక ఆబ్జెక్ట్ రిక్వైర్ సో కంట్రోల్స్ ఫుల్ నేమ్ సో అక్కడ నేను ఈమెయిల్కి ఇచ్చాను రిక్వైర్డ్ అని యూజర్ నేమ్ కాదు కాబట్టి ఈమెయిల్కి చూపిస్తుంది ఈమెయిల్ దాంట్లో సో ఇప్పుడు మనం ఈమెయిల్ ప్రాపర్టీని ఎక్స్పెండ్ చేసినట్టయితే ఈ ఎర్రర్స్లో రిక్వైర్డ్ అనేది ట్రూ ఉంది కాబట్టి మనకి ఆ రిక్వైర్డ్ అనే కండిషన్ యూజర్ సాటిస్ఫై చేయట్లేదు సో ఇలాంటివి మనం చెక్ చేసి యూజర్కి ఎర్రర్ మెసేజెస్ అనేవి డిస్ప్లే చేయాలి ఎప్పుడు మనం డిస్ప్లే చేయాలి ఈ ఫామ్ ఫిల్లో యూజర్ ఫోకస్ పెట్టినప్పుడు అండ్ దాని యొక్క ఇంకొక వ్యాలిడేషన్స్ రిక్వైర్డ్ అనేది ట్రూ అవ్వనప్పుడు లేకపోతే అదే రిక్వైర్డ్ అనే ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఇంకొకటి మిల్ లెంత్ మ్యాక్స్ లెంత్ అలాంటివి వచ్చినప్పుడు అండ్ దాని మీద ఫోకస్ పెట్టారో లేదో మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే ఆ యూజర్ నేమ్ కానీ ఈమెయిల్ కానీ పాస్వర్డ్ కానీ దానికి ఇంకొక ప్రాపర్టీ ఉంది టచ్డ్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ సో అదేం చెప్తుంది అని అంటే యూజర్ ఆ ఫామ్ ఫిల్ ని టచ్ చేశారో లేదో క్లిక్ చేశారో లేదో చెప్తుంది సో ఆ ఫామ్ ఫిల్లో నేను ఫోకస్ పెట్టలేదు కాబట్టి ఇనీషియల్ గా ఇది ఫాల్స్ ఉంది మనం ఎప్పుడు యూజర్ కి ఎర్రర్స్ డిస్ప్లే చేయాలి ఆ ఫామ్ ఫిల్లో యూజర్ ఫోకస్ పెట్టి మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ సాటిస్ఫై చేయకపోతే అప్పుడు చూపించాలి సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఫామ్ ఫిల్డ్ కి వ్యాలిడేషన్ ఎలా యాడ్ చేయాలో చూద్దాం సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక డివ్ తీసుకుంటున్నా ఆ డివ్ లో నేను మనకి ఎప్పుడు ఎర్రర్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవ్వకూడదు సర్టెన్ కండిషన్స్ వచ్చినప్పుడే డిస్ప్లే అవ్వాలి ఎప్పుడు డిస్ప్లే అవ్వాలి అని అంటే ఎన్జి ఇఫ్ అనే ఒక కండిషన్ రాస్తున్నా ఎప్పుడు డిస్ప్లే అవ్వాలి ఈ ఫామ్ గ్రూప్ ఇన్స్టెన్స్ ని మనం ఆర్ అనే వేరబుల్ తో రిప్రజెంట్ చేసాం కదా ఆర్ డాట్ కంట్రోల్స్ దాని యొక్క కంట్రోల్స్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో ఆర్ఓఎల్ఎస్ కంట్రోల్స్ లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి ఈ ఫామ్ యొక్క కంట్రోల్స్ లో యూజర్ నేమ్ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు నేను ఆర్ డాట్ కంట్రోల్స్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ అని ఇచ్చానంటే ఈమెయిల్ కి సంబంధించింది మొత్తం ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఈమెయిల్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఫీల్డ్ ని టచ్ చేసినప్పుడు మనం యాంగులర్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క నెస్టెడ్ ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ డాట్ ని యూజ్ చేస్తే మనకి ఎర్రర్స్ అనేవి మినిమైజ్ అవుతాయి అనమాట ఒకవేళ ఈ ఈమెయిల్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంటేనే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుంది సో అందుకోసం ఇక్కడ నేను ఈమెయిల్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాను దీన్ని ఆప్షనల్ చేయనింగ్ అని అంటారు ఇక్కడ నేను టచ్ అని ఇచ్చాను సో ఎన్జి ఇఫ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ డాట్ కంట్రోల్స్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఈమెయిల్స్ అని చెప్పి దానిలో టచ్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ట్రూ అయితే అంటే ఈమెయిల్ అనే ఒక ఉంది కదా దాంట్లో టచ్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ట్రూ అయినప్పుడు మనం సో అది యూజర్ ఆ ఫామ్ ఫిల్ లో ఫోకస్ పెట్టినప్పుడు మనం వ్యాలిడేషన్ సాటిస్ఫై చేయకపోతే అప్పుడు చూపించాలి ఎర్రర్స్ సో అందుకే మనం ఒక టీవీ తీసుకున్నాము దాంట్లో యూజర్ ఆ ఫామ్ ఫిల్ లో ఫోకస్ పెట్టినప్పుడే మనం చూపించాలి ఎర్రర్స్ అనేవి అండ్ ఒకవేళ ఎర్రర్స్ ఉంటేనే అప్పుడు చూపించాలి సో ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో లేవో మనకి ఇక్కడ ఎలా తెలుస్తుంది సో ఆ ఈమెయిల్ అనే ఒక ఫీల్డ్ ఉంది దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఎర్రర్స్ లో చూపిస్తుంది ఎర్రర్స్ లో మళ్ళీ మనకి చాలా ఉండొచ్చు మీన్ ఇప్పుడు 
ఇక్కడ మనకి నెస్టెడ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నా ఇక్కడ నేను పర్సన్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా దాంట్లో ఫస్ట్ కి నేము తర్వాత ఏజ్ తర్వాత అడ్రస్ మళ్ళీ అడ్రస్ కి సంబంధించిన వాల్యూ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ ఇలాంటి వాటిని నెస్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని అంటాం ఇక్కడ నేమ్ కైతే జస్ట్ సింగిల్ వాల్యూ ఏజ్ కి సింగిల్ వాల్యూ కానీ అడ్రస్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది సో ఇప్పుడు మనం దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఎలా చేస్తాము పర్సన్ డాట్ అడ్రస్ డాట్ పిన్ కోడ్ కావాలంటే పిన్ కోడ్ ఏజ్ కావాలంటే ఏజ్ లేస్తాం ఓకేనా కానీ మనకి యాంగులర్ లో ఈ విధంగా ఇస్తే ఎర్ర వస్తుంది మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేయాలి అని అంటే వన్ ఆఫ్ ది వే డాట్ నోటేషన్ ఇంకొకటి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ నోటేషన్ సో ఇక్కడ మనం ఇలా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో ఇవ్వాలన్నమాట సో ఇది ఇలా ఇస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే పర్సన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లో అడ్రస్ అనే కీ లో మళ్ళీ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది దానిలో పిన్ కోడ్ అనే కీ కి సంబంధించింది వస్తుంది నేను సో అదే వే లో మనకి ఇక్కడ ఈ ఫామ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఒక్కొక్క ఫామ్ కంట్రోల్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఇక్కడ ఆర్ దాట్ కంట్రోల్స్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ దాంట్లో మళ్ళీ ఈమెయిల్స్ అనేది ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ మళ్ళీ దాంట్లో టచ్ అనేది ఒక ప్రాపర్టీ అలాగే మనకి ఎర్రర్స్ అనేది ఇంకొకటి ఉంది సో ఇప్పుడు మన ఆ ఎర్రర్స్ ట్రూ అయినప్పుడు మనం చేయాలన్నమాట వ్యాలిడేషన్స్ సో ఫామ్ గ్రూప్ లో కంట్రోల్స్ లో ఎర్రర్స్ లో మనం చెక్ చేయాలి ఎర్రర్స్ లో సంథింగ్ ఏదైనా ఉంటే అప్పుడు మనకి ఎర్రర్స్ లో ఏదో ఒకటి ఉంది అని అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఎర్రర్స్ ఉన్నట్టు కాబట్టి అప్పుడు మనం యూజర్ కి మెసేజెస్ అనేవి డిస్ప్లే చేయాలి ఎర్రర్ మెసేజెస్ సో ఫస్ట్ అయితే ఆ ఫామ్ ఫిల్ టచ్ చేయాలి అండ్ దీని తర్వాత సేమ్ అదేవిధంగా టచ్డ్ కాకుండా ఈసారి కంట్రోల్స్ ఆఫ్ ఈమెయిల్స్ డాట్ ఎర్రర్స్ సో ఇలా ఇవ్వడం ద్వారా ఆ ఫామ్ ఫిల్ లో యూజర్ ఫోకస్ పెట్టినప్పుడు ఎర్రర్ ఉంటేనే మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయాలి అని మన రిక్వైర్మెంట్ అనమాట సో ఇలా రాయడం ద్వారా ఈ డివ్ అనేది ఎప్పుడు చూపిస్తుంది అని అంటే హెచ్డిఎంఎల్ లో డివ్ లోపల ఉన్నది యూజర్ ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ ని ఫోకస్ చేయాలి అండ్ ఆ ఇమెయిల్ ఫీల్డ్ లో ఎర్రర్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మనం సమ్ మెసేజ్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తాం ఈమెయిల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అనే సంథింగ్ అలా డిస్ప్లే చేస్తాం అండ్ ఇప్పుడు మనకి ఈ ఇమెయిల్ లోనే మనం మల్టిపుల్ వ్యాలిడేషన్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు రిక్వైర్డ్ అనేది ఒక వ్యాలిడేషన్ ఈమెయిల్ అనేది ఒక వ్యాలిడేషన్ ఈ ఈమెయిల్ అనే వ్యాలిడేషన్ ఏం చెక్ చేస్తున్నానంటే మనం ఈమెయిల్ అనేది ఫార్మేట్ ఉంటుంది కదా అట్ ది రేటు అలా ఆ ఫార్మేట్ లో వచ్చినప్పుడే మనకి ఆ ఇమెయిల్ అనే ఫీల్డ్ అనేది ట్రూ అవుతుంది లేకపోతే దానికి ఎర్రర్ అనేది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు అన్నాము ఏ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మనం కింద స్పెసిఫై చేస్తాం ఒక్కొక్క ఎర్రర్ కి ఒక్కొక్క మెసేజ్ యూజర్ కి డిస్ప్లే చేయాలి కాబట్టి సో ఇప్పుడు నేను దీని లోపల మళ్ళీ ఇంకొక డివ్ తీసుకుంటున్నా ఈ డివ్ అనేది ఎప్పుడు అవ్వాలి అని అంటే ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ అనే ఎర్రర్ ఉన్నప్పుడే ఎన్జి ఇఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో టెంప్లేట్ రివెన్ ఫామ్ దాని యొక్క కంట్రోల్స్ లో ఈమెయిల్స్ లో ఎర్రర్ ఉండాలి అండ్ ఆ ఎర్రర్ అనేది రిక్వైర్డ్ అనేది సంబంధించింది అయి ఉండాలి కాబట్టి మళ్ళీ దీనికి ఇంకొక లెవెల్ ఎటరేట్ చేయాలి ఇంకొక లెవెల్ యాక్సెస్ చేయాలి సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ కాలం డాట్ ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ అని ఇస్తున్నా స్క్వేర్ బ్యాకెట్ నోటేషన్ అనేది యూజ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం ఏం డిస్ప్లే చేయాలంటే యూజర్ కి ఈమెయిల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అని స్పెసిఫై చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ అనేది రిక్వైర్డ్ అనేది సాటిస్ఫై అయిపోయింది దాంట్లో ఏదో ఒక కంటెంట్ యాడ్ చేస్తే అది రిక్వైర్డ్ వ్యాలిడేషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయినట్టు కానీ మనకి ఇంకొక వ్యాలిడేషన్ చెక్ చేయాలి అదేంటి అని అంటే ఈమెయిల్ అనే వ్యాలిడేషన్ వ్యాలిడేషన్ నేమే ఇక్కడ ఈమెయిల్ అనమాట ఎందుకంటే మనం ఈమెయిల్ అనేది ఒకటి ఇచ్చాం కాబట్టి సో అది ఈమెయిల్ అనేది కరెక్ట్ ఫార్మేట్ లో డేటా ఎంటర్ చేశారో లేదో చెక్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఏం ఏం రాద్దామని అంటే ఇన్వాలిడ్ ఈమెయిల్ అని రాద్దాం సో ఇప్పుడు మనం అవి రెడ్ కలర్ లో రావడం కోసం నేను ఒక క్లాస్ ని తీసుకున్నా డాట్ ఇన్వాలిడ్ అని సో ఆ క్లాస్ ని ఈ డివి కి అప్లై చేసినట్టయితే మనకి దానిలో ఉన్న టెక్స్ట్ అనేది రెడ్ కలర్ లో వస్తుంది
సో ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ లో ఫోకస్ పెట్టి తీసేస్తానో మనకి ఈమెయిల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అని వచ్చింది నేను ఏదన్నా సమ్ డేటా ఎంటర్ చేస్తే ఇన్వాలిడ్ ఈమెయిల్ అని వచ్చింది ఎందుకంటే అక్కడ మనం ప్రాపర్ ఫార్మేట్ లో ఎంటర్ చేయలేదు ఎప్పుడైతే ప్రాపర్ ఫార్మేట్ లో ఎంటర్ చేస్తామో ఆ ఎర్ర అనేది పోతుంది ఇప్పుడు మనం ఈమెయిల్ కి యాడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ యూజర్ నేమ్ కి పాస్వర్డ్ కి కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ కి సేమ్ అదే విధంగా యాడ్ చేయాలి సో ఈ డివ్ ఏదైతే ఉందో నేను ఇక్కడ కాపీ చేస్తున్నా సో ఇక్కడ కూడా ఈ ఫామ్ గ్రూప్ లోనే ఇంకొక డివ్ సేమ్ అలాంటివి తీసుకున్నా ఇక్కడ మనం ఏం చెక్ చేయాలంటే ఎన్జీ మోడల్ అనే ఇన్పుట్ దేనికైతే ఇచ్చామో దాని యొక్క నేమ్ ఏదైతే ఉందో అది అది ఇక్కడ ఇవ్వాలి సో కంట్రోల్స్ లో ఇప్పుడు ఫుల్ నేమ్ ఇక్కడ ఆ ఫుల్ నేమ్ కి ఎర్రర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ ఎర్రర్ ఒకటే ఇద్దాము లేకపోతే మిల్ లెంత్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు దీనికి రిక్వైర్డ్ మిల్ లెంత్ ఫోర్ అని కూడా ఇస్తున్నాను రెండు ఇచ్చుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం సో మిల్ లెంత్ ఫోర్ అని ఇస్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఏమో యూజర్ నేమ్ రిక్వైర్డ్ అని ఎప్పుడు రావాలి ఆ ఫామ్ ఫిల్ లో యూజర్ ఫోకస్ పెట్టాలి దాంట్లో ఏ డేటా ఎంటర్ చేయనప్పుడు రావాలి యూజర్ నేమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అని నెక్స్ట్ కేస్ ఏంటి ఆ ఫామ్ ఫిల్ లో యూజర్ ఫోకస్ పెట్టి సమ్ డేటా ఎంటర్ చేశారు కానీ అది లెస్ దాన్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ అయినప్పుడు సో అప్పుడు దీనికి ఏం ఎర్రర్ ఉంటుందంటే మిన్ లెంత్ అనే ఎర్రర్ ఒకటి ఉంటుంది ఈ డిఫాల్ట్ వ్యాలిడేషన్స్ అనమాట ఇది అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే యూజర్ నేమ్ ఈజ్ మినిమం ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ అని రాయాలి ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ అని రాయాలి సో ఇప్పుడు నేను ఈ యూజర్ నేమ్ ఫిల్ లో ఫోకస్ పెట్టి ఇంకా యూజర్ నేమ్ రిక్వైర్డ్ అని వచ్చింది అండ్ నేను ఓన్లీ ఒక క్యారెక్టర్ ఎంటర్ చేస్తే ఇక్కడ ఫుల్ నేమ్ అని నేమ్ అనేది దీనిది ఫుల్ నేమ్ సో ఇప్పుడు నేను ఈ యూజర్ నేమ్ ఫిల్ లో ఒక క్యారెక్టర్ ఎంటర్ చేస్తే యూజర్ నేమ్ ఈజ్ మినిమం ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ అని వచ్చింది అలా వచ్చింది ఇప్పుడు ఎర్రర్ ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ అయింది ఈమెయిల్ అయింది ఇప్పుడు మనం పాస్వర్డ్ చెక్ చేయాలి పాస్వర్డ్ కి నేను ఒక వ్యాలిడేషన్ యాడ్ చేస్తున్నా ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ అనే వ్యాలిడేషన్ ఓకే ఓకే దీనికి కూడా మిన్ లెంత్ ఎయిట్ అని యాడ్ చేస్తున్నాను రిక్వైర్డ్ అనేది ఒకటి పాస్వర్డ్ లో మిన్ లెంత్ ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ అనేది కూడా యాడ్ చేద్దాం మిన్ లెంత్ ఎయిట్ సో దీని లోపల వ్యాలిడేషన్ ఇప్పుడు ఎలా రాయాలి అని అంటే కంట్రోల్స్ ఆఫ్ ఈ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అది పాస్వర్డ్ కాబట్టి పాస్వర్డ్ ఇక్కడ యాంగులర్ ఫామ్ టెంప్లెట్ రివెన్ ఫామ్ యొక్క కంట్రోల్స్ లో పాస్వర్డ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన రిక్వైర్డ్ టచ్ అనే ప్రాపర్టీ ట్రూ అయినప్పుడు దాంట్లో ఎర్రర్స్ అనేవి ఉన్నప్పుడు అండ్ ఆ ఎర్రర్ అనేది మనకి రిక్వైర్డ్ అయినప్పుడు పాస్వర్డ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అని ఇవ్వాలి అండ్ ఒకవేళ మిన్ లెంత్ కి సంబంధించింది అయితే అక్కడ మినిమం ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి అని చెప్పాలి ఇక్కడ ఎర్రర్ నేమ్ ఏంటి అని అంటే మిన్ లెంత్ అనమాట మిన్ లెంత్ ఇది అప్పుడు మనం ఏం రాయాలి పాస్వర్డ్ ఈజ్ మినిమం ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ అని రాయాలి సో ఇప్పుడు మనం ఈ పాస్వర్డ్ చూసుకున్నట్టయితే ఏ డేటా ఎంటర్ చేయకపోతే పాస్వర్డ్ రిక్వైర్డ్ అని వస్తుంది అండ్ ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేసేంతవరకు మినిమం ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ అనే మెసేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది
ఇది పాస్వర్డ్కి నెక్స్ట్ కన్ఫామ్ పాస్వర్డ్ ఈ కన్ఫామ్ పాస్వర్డ్కి మనం ఒక వ్యాలిడేషన్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అది ఏంటి అని అంటే దీని వాల్యూ దీని వాల్యూ రెండు ఈక్వల్ కానప్పుడు మనం ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది డిస్ప్లే చేయాలి అండ్ ఆ ఫామ్ బిల్ లో ఫోకస్ అనేది పెట్టాలి కాబట్టి దీనికి మనం ఏ వాలిడేషన్ యాడ్ చేద్దామని అంటే ఆ ఫామ్ బిల్ లో ఫోకస్ పెట్టాలి కన్ఫామ్ పాస్వర్డ్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఫోకస్ పెట్టాలి అంటే దాని యొక్క టచ్ అనే ప్రాపర్టీ ట్రూ అయి ఉండాలి అండ్ ఇక్కడ మనం ఇంకొకటి ఏం చెక్ చేయాలి అని అంటే ఈ ఫామ్ బిల్ యొక్క వాల్యూ అంటే ఈ కన్ఫామ్ పాస్వర్డ్ యొక్క వాల్యూ అండ్ నార్మల్ పాస్వర్డ్ యొక్క వాల్యూ రెండు మ్యాచ్ అవ్వాలి అలా కానప్పుడు మనకి ఎర్రర్ అనేది చూపించాలి సో మనం ప్రతి ఫామ్ బిల్కి వాల్యూ అనే ఒక యాట్రిబ్యూట్ ని యూజ్ చేసి దాని వాల్యూని తీసుకురావచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం సి పాస్వర్డ్ యొక్క వాల్యూ అండ్ నార్మల్ పాస్వర్డ్ యొక్క వాల్యూని తీసుకురావాలి సో ఇదేమో నార్మల్ కంట్రోల్లో పాస్వర్డ్ అని ఇచ్చాం కాబట్టి యాక్చువల్ పాస్వర్డ్ దాని యొక్క వాల్యూ అంటే ఆ ఫామ్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాల్యూ అండ్ ఈ రెండు మ్యాచ్ అవ్వకపోతే నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ కంట్రోల్స్ ఆఫ్ సి పాస్వర్డ్ డాట్ వాల్యూ అని ఇచ్చాం సో ఇక్కడ మనకి ఏం ఏమవుతుందనంటే ఈ ఫామ్ ఫీల్డ్ లో యూజర్ ఫోకస్ పెట్టినప్పుడు అంటే ఇది ట్రూ అవ్వాలి దాంతో పాటు ఈ ఫామ్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాల్యూ అండ్ కన్ఫామ్ పాస్వర్డ్ యాక్చువల్ పాస్వర్డ్ లో ఉన్న వాల్యూ నాట్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు మనం యూజర్ కి ఎర్రర్ మెసేజ్ ఏం డిస్ప్లే చేయాలి అని అంటే పాస్వర్డ్స్ మస్ట్ మ్యాచ్ అనే ఒక ఎర్రర్ ని డిస్ప్లే చేయాలి ఇక్కడ మనం కన్ఫామ్ పాస్వర్డ్ కి మిన్ లెంత్ ఎయిట్ అని ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు ఎందుకని అంటే యాక్చువల్ పాస్వర్డ్ కి ఎయిట్ అని ఇచ్చాం కాబట్టి అది ఇది ఈక్వల్ అవ్వాలి అని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఆ రెండు ఈక్వల్ అవ్వలేదు అని అంటే మినిమం ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి లేవనట్టు లేకపోతే రెండింటి యొక్క డేటా అనేది డిఫరెంట్ అయినట్టు ఏదో ఒక కేస్ అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఇనీషియల్ గా దీంట్లో ఏమీ ఫోకస్ పెట్టి తీసేసినా మనకి ఏమీ ఎర్ర రావట్లేదు ఎందుకని అంటే పాస్వర్డ్ లోని ఎంటీఏ ఉంది దీంట్లో కూడా ఎంటీఏ ఉంది అండ్ ఎప్పుడైతే నేను పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ లో సమ్ డేటా ఎంటర్ చేశానో ఇక్కడ మనకి కింద ఎర్రర్ వస్తుంది పాస్వర్డ్స్ మస్ట్ మ్యాచ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇది పైన ఏమో పాస్వర్డ్ ఇది మినిమం ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ అని సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ ఇస్తున్నా సో పైన ఎర్రర్ అనేది పోయింది ఇప్పుడు మనం పాస్వర్డ్స్ మస్ట్ మ్యాచ్ అనేది ఎర్రర్ పోవాలి అని అంటే పైన ఏదైతే పాస్వర్డ్ ఇచ్చామో కింద కూడా అదే ఇవ్వాలి సో ఇప్పుడు మనకి రెండు సేమ్ ఇవ్వడం ద్వారా ఎర్రర్ అనేది పోయింది అండ్ ఇంకొకటి మనం ఏం చెక్ చేయాలంటే ఇనీషియల్ గా ఈ సబ్మిట్ అనే బటన్ ని డిజేబుల్ చేసేయాలి సో మనకి ఫార్మ్స్ లో గానీ లేకపోతే హెచ్డిఎంఎల్ లో డిజేబుల్డ్ అనే ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది ఈ యాట్రిబ్యూట్ ని మనం యాంగులర్ లో ఇలా ఇవ్వచ్చు డైరెక్ట్ ద్వారా ఈ డిజేబుల్డ్ అనే వాల్యూ మనం ఎప్పుడు ట్రూ ఇవ్వాలి అని అంటే ఫామ్ యొక్క స్టేటస్ ఇన్వాలిడ్ అయినప్పుడు ఫామ్ యొక్క స్టేటస్ ఇన్వాలిడ్ ట్రూ అయినప్పుడు డిజేబుల్డ్ కూడా ట్రూ అవ్వాలన్నమాట ఇక్కడ ఫామ్ నేమ్ ఆర్ అని ఇచ్చాను కదా ఆర్ డాట్ ఇన్వాలిడ్ అయినప్పుడు సో ఇనీషియల్ గా మనకి అది డిజేబుల్ అయిపోతుంది ఎందుకనంటే మనం ఫామ్ లోని ప్రతి ఫీల్డ్ కి సమ్ వాలిడేషన్స్ ఇచ్చాము సో ఆ వాలిడేషన్స్ యూజర్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడే ఆ ఫామ్ అనేది వ్యాలిడ్ అవుతుంది అనమాట సో మనం కావాలి అని అంటే ఈ ఫామ్ లోని మొత్తం డేటాని మనం ఒక ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే ఫామ్ కి మనం టెంప్లెట్ రెఫరెన్స్ వేరేబుల్ ఇచ్చాం కదా ఆర్ అని చెప్పి ఆర్ డాట్ వాల్యూ అని ఇస్తే మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఆ ఆబ్జెక్ట్ మనం హెచ్డిఎంఎల్ లో దాని వాల్యూస్ తో ప్రింట్ చేయాలి అని అంటే జేసన్ పైప్ ని యూజ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఫుల్ నేమ్ ఎంటీ ఈమెయిల్ ఎంటీ పాస్వర్డ్ ఎంటీ సి పాస్వర్డ్ ఎంటీ ఇప్పుడు నేను యూజర్ నేమ్ లో సమ్ డేటా ఎంటర్ చేశాను ఇక్కడ ఇది అప్డేట్ అయింది అండ్ ఈమెయిల్ లో సమ్ వాల్యూ ఇస్తున్నా అది ఇక్కడ అప్డేట్ అయింది అదే విధంగా పాస్వర్డ్ లో సమ్ డేటా ఇస్తున్నా సో అది కూడా ఇక్కడ అప్డేట్ అయింది
అండ్ పాస్వర్డ్ మినిమం ఎయిట్ అని వస్తుంది సో ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనం ఇలా వచ్చింది కదా ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఇచ్చినప్పుడే అది మనకి వ్యాలిడ్ అవుతుంది ఫామ్ అనేది ఇప్పుడు మనం కావాలి అని అంటే ఇంకొక డివ్ తీసుకుని నేను దాంట్లో ఈ ఆర్ డాట్ వ్యాలిడ్ అనే వాల్యూని అనే ఒక ప్రాపర్టీని ప్రింట్ చేస్తున్నా సో ఇనీషియల్ గా మనకు అది ఫాల్స్ వచ్చింది ఎందుకనంటే ఇందులో మనం డేటా ఎంటర్ చేయలేదు వ్యాలిడేషన్ సాటిస్ఫై చేయలేదు కాబట్టి సో నేను ఎప్పుడైతే అన్ని ఎంటర్ చేస్తానో అప్పుడే అన్ని వ్యాలిడేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తానో అప్పుడే మనకి ఇది ట్రూ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మనం ఒక్క వ్యాలిడేషన్ అయినా కంపల్సరీ యాడ్ చేయాలి రిక్వైర్డ్ అని యాడ్ చేశాను సో ఎందుకంటే ఈ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయకపోయినా మనకి ట్రూ కింద వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ అనేది మనం ఒక డిఫాల్ట్ వ్యాలిడేషన్ లా ఇవ్వలేదు సెపరేట్ గా ఒక కండిషన్ రాసి ఇచ్చాము ఇక్కడ మనకి ఎర్ర మెసేజ్ చూపిస్తుంది కానీ ఆ ఫామ్ ఫిల్ లో ఒక ఎర్ వ్యాలిడేషన్ యాడ్ చేయాలంటే ఈ విధంగా యాడ్ చేస్తాము టెంపరేట్ రివన్ ఫార్మ్స్ లో కానీ మనకు ఆ విధంగా లేదు కాబట్టి పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ ని రెండు ఫీల్డ్స్ ని చెక్ చేసే విధంగా ఇన్బుల్ట్ గా లేదు కాబట్టి నేను ఈ ఫీల్డ్ లో ఏ డేటా ఎంటర్ చేయకపోయినా మనకు అక్కడ ట్రూ కింద వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇందాక ఎందుకంటే నేను రిక్వైర్డ్ కూడా వ్యాలిడేషన్ యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఫాల్స్ అయింది ఇప్పుడు నేను ఏదో ఒక్క డేటా ఎంటర్ చేస్తే ఇక్కడ ట్రూ అని వచ్చేస్తుంది ఎందుకనంటే ఇక్కడ ట్రూ అని వచ్చేసినప్పటికీ మనం ఈ పాస్వర్డ్ మస్ట్ మ్యాచ్ అనే ఎర్ర డిస్ప్లే చేస్తాం ఇక్కడ ట్రూ అని ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఓన్లీ ఈ ఫీల్డ్ కి మనం డైరెక్ట్ వ్యాలిడేషన్ ఏం అప్లై చేసాం అని అంటే రిక్వైర్డ్ అని యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ చెక్ చేస్తుంది ఇది జస్ట్ మెసేజ్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తాం సో మనం దీన్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి టైప్ స్క్రిప్ట్ లో ఇంకొక ఫంక్షన్ తీసుకుని ఎప్పుడైతే ఆ రెండు ట్రూ అవుతాయో అప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ డిజేబుల్డ్ ని యూస్ డిజేబుల్డ్ అనేది ట్రూ డిజేబుల్డ్ అనేది ఫాల్స్ అవ్వాలి ఒకవేళ రెండు మ్యాచ్ అవ్వకపోతే డిజేబుల్డ్ అనేది ట్రూ పెట్టాలి డిజేబుల్డ్ ట్రూ అయిందంటే ఇక్కడ మనం యాక్సెస్ చేయలేము డిజేబుల్డ్ ఫాల్స్ అయిందంటే ఈ బటన్ అనేది మనం యాక్సెస్ చేయగలం సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని తీసేస్తున్నా సో ఇప్పుడు నేను సైన్ అప్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నా మనకి ఏం యాక్షన్ జరగట్లేదు ఎందుకనంటే మనం దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళాలి అని చెప్పాము జస్ట్ అంతే అక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాం కన్సోల్ లో సో ఇక్కడ మనం డిస్ప్లే చేస్తాం సైన్ అప్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన ప్రతిసారి ఆ ఫామ్ మొత్తాన్ని డిస్ప్లే చేస్తాం సపోజ్ ఈ ఫామ్ లో ఇక్కడ వాల్యూ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా దాన్ని చూసినట్టయితే మనం ఆ ఫామ్ ఫీల్డ్ లో ఏదైతే డేటా ఎంటర్ చేస్తామో ప్రతి ఫీల్డ్ యొక్క డేటా ఇక్కడ కీ వాల్యూ పేర్స్ లో ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు రేడియో బటన్ చెక్ బాక్స్ చూద్దాం సో నేను రేడియో బటన్ కోసం ఒక లేబుల్ టైప్ ని తీసుకుంటున్నా లేబుల్ అండ్ దీంట్లో జెండర్ అని రాస్తున్నా అండ్ ఇంకొక లేబుల్ తీసుకుంటున్నా దీంట్లో ఇన్పుట్ టైప్ రేడియో అని రాస్తున్నా దీన్ని మనం ఫామ్ కంట్రోల్ ఇన్స్టెన్స్ కింద మార్చాలి అని అంటే ఎన్జీ మోడల్ అనే ఒక డైరెక్ట్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఇది యూజ్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా దీనికి నేమ్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ సెట్ అయి ఉండాలి ఒక అట్రిబ్యూట్ 
సో ఇక్కడ నేను నేమ్ దీనికి జెండర్ అనేస్తున్నా అండ్ మనం రేడియో బటన్స్ లో మల్టిపుల్ రేడియో బటన్స్ తీసుకుంటాం కదా ఏదో ఒకటే మనకి యాక్టివ్ లో ఉండాలి అని అంటే అన్ని అలాంటి రేడియో బటన్స్ అన్నిటికీ ఒకటే నేమ్ అనేది ఇవ్వాలి సో నేను ఇక్కడ ఎఫ్ వన్ తీసుకుంటున్నా దీని లోపల ఎఫ్ అని వాల్యూ తీసుకున్నా దాని యొక్క టెక్స్ట్ ఫిమేల్ అని డిస్ప్లే చేస్తున్నా యూజర్ కి లేబుల్ సో సేమ్ ఇలాంటిదే మనం ఇంకొకటి తీసుకోవచ్చు దాంట్లో జెండర్ ఇక్కడ మేల్ ఇలా ఇచ్చాం కదా సో ఇప్పుడు మనం ఈ రేడియో బటన్స్ కి సంబంధించిన వాల్యూస్ ఏ విధంగా ప్రింట్ అవుతుందో చూద్దాం ఇక్కడ ఆర్ డాట్ వాల్యూ జేసన్ పైప్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు మనం రేడియో బటన్స్ కి సంబంధించింది జెండర్ అనేది ఒకటే ఫామ్ కంట్రోల్ కింద ట్రీట్ అవుతుంది ఎందుకనంటే రెండింటికి నేమ్ ఒకటే ఇచ్చాం కాబట్టి ఇది ఇది రెండింటికి సేమ్ నేమ్ ఇచ్చాము అండ్ రెండింటికి ఫామ్ కంట్రోల్ ఇన్స్టెన్స్ ని క్రియేట్ చేసాము ఎన్జీ మోడల్ అనే డైరెక్ట్ ద్వారా సో మనం ఇది క్లిక్ చేస్తే జెండర్ వాల్యూ మేల్ అని వస్తుంది ఇది క్లిక్ చేస్తే జెండర్ వాల్యూ ఫీమేల్ అని వస్తుంది ఆ వాల్యూ అనేది అక్కడ ఎక్కడి నుంచి చూపిస్తుంది అని అంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన వాల్యూ సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఎఫ్ఇ అని తీసుకుంటున్నా సో అప్పుడు మనం ఆ చెక్ ఆ రేడియో బటన్ మీద క్లిక్ చేయంగానే ఎఫ్ఈ మీద క్లిక్ ఇది వస్తుంది ఫస్ట్ దాని మీద క్లిక్ చేయంగానే ఎఫ్ఇ అని వస్తుంది సెకండ్ దాని మీద క్లిక్ చేయంగానే ఎం అని వస్తుంది ఇదే విధంగా మనం చెక్ బాక్స్ ని కూడా తీసుకోవచ్చు ఒక డివ్ తీసుకుంటున్నా దాని లోపల ఇన్పుట్ టైప్ చెక్ బాక్స్ తీసుకుంటున్నా మనకి చెక్ బాక్స్ లో వాల్యూ అనేది అవసరం లేదు చెక్ బాక్స్ లో వాల్యూ అనేది ఏంటి అని అంటే యూజర్ ఆ చెక్ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ట్రూ అని దాని వాల్యూ వస్తుంది లేకపోతే ఫాల్స్ అని వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ చెక్ బాక్స్ ని మళ్ళీ మనం ఇంకొక ఫామ్ కంట్రోల్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం నేమ్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఇవ్వాలి సబ్స్క్రైబ్ అని ఇస్తున్నాం ప్రతి ఫామ్ ఫీల్డ్ కి నేమ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ గా ఇవ్వాలి ఓన్లీ రేడియో బటన్స్ కి మాత్రమే సేమ్ నేమ్ ఇవ్వాలి మల్టిపుల్ రేడియో బటన్స్ కి అప్పుడే వాటిలో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేయగలుగుతా సో నేను ఇప్పుడు ఈ చెక్ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నా ఇనీషియల్ గా ఎంటీగా ఉంది ఇప్పుడు నేను చెక్ చేసి ఒకసారి మళ్ళీ అన్చెక్ చేస్తే అక్కడ ఫాల్స్ వస్తుంది మళ్ళీ చెక్ చేస్తే ట్రూ ఇలా మారుతూ ఉంటుంది అనమాట రేడియో బటన్స్ అయితే దాంట్లో వాల్యూ అనే ఆట్రిబ్యూట్ లో ఏదైతే ఇచ్చామో అది తీసుకుంటుంది అండ్ ఇప్పుడు మనకి రియల్ టైమ్ లో ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే ఈ వ్యాలిడేషన్స్ అన్ని అయిపోయినాయి అప్పుడు జస్ట్ ఒక మెథడ్ ద్వారా ఇక్కడ మనం ఈ క్లిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు షో అని చెప్పి ఇక్కడ కాల్ చేసాం కదా అలా కాకుండా సబ్మిట్ అనే ఒక బటన్ ఒక ఈవెంట్ అనేది ఉంటుంది యాంగులర్ లో ఫార్మ్స్ కి సో ఎన్జి సబ్మిట్ అనేది ఉంటుంది సో ఒక ఈవెంట్ ని మనం ఎలా రాస్తాము పెరాంతసిస్ లో పెట్టి రాస్తాము సో ఇక్కడ మనం నార్మల్ గా జరిగేది ఏంటి అని అంటే సైన్ అప్ అనేది సక్సెస్ అయినప్పుడు లాగిన్ పేజ్ కి రీడైరెక్ట్ అయ్యేలా రాస్తాం అనమాట సో దిస్ డాట్ రౌటర్ డాట్ నావిగేట్ అని చెప్పి అలా అయినా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడే ఒక యాంకర్ ట్యాగ్ పెట్టి ఆ రౌటర్ పాత్ అనేది ఇచ్చుకోవచ్చు జస్ట్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఆ డేటాని డిస్ప్లే చేస్తాను ఫామ్ లో ఉన్న డేటాని డిస్ప్లే చేస్తాను అండ్ ఫామ్ ని క్లియర్ చేస్తాను అంతే ఇప్పుడు ఎన్జి సబ్మిట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు హ్యాండిల్ లేకపోతే హ్యాండిల్ సబ్మిట్ అని రాస్తున్నాం సో ఈ మెథడ్ కి మనం ఇక్కడ ఈ ఫామ్ గ్రూప్ ఇన్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఎన్జి ఫామ్ యొక్క రిఫరెన్స్ ఆర్ ని పాస్ చేస్తున్నాము సో అది ఇప్పుడు మనం టైప్ స్క్రిప్ట్ లో రాస్తాము సో హ్యాండిల్ సబ్మిట్ అని రాస్తాం సో ఇప్పుడు మనం కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఎఫ్ డాట్ వాల్యూ ఇస్తాం తర్వాత ఫామ్ ని క్లియర్ చేసేద్దాం ఫామ్ ని అలా క్లియర్ చేయాలి అని అంటే ఎఫ్ డాట్ రీసెట్ అనే ఒక మెథడ్ ని యూజ్ చేయొచ్చు
సో ఇప్పుడు నేను డేటా ఎంటర్ చేసాక సో ఈమెయిల్ సబ్స్క్రైబ్ క్లిక్ చేస్తున్నా తర్వాత ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేశాను ఫామ్ అనేది క్లియర్ అయిపోయింది ఎందుకంటే మనం రీసెట్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసాం కన్సోల్లో ఆ డేటా అనేది ప్రింట్ అయింది ఫామ్లో ఉన్న ప్రతి ఫీల్డ్ యొక్క నేము దాని యొక్క వాల్యూ ఈ విధంగా ప్రింట్ అయింది అందుకే మనం నేమ్ అనేది కంపల్సరిగా ఇవ్వాలి ఫామ్ గ్రూప్ యొక్క వాల్యూ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఫామ్ గ్రూప్లో ఎన్ని అయితే ఉంటాయో ఇన్పుట్స్ వాటన్నిటి యొక్క నేము దాని వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేస్తాయి ఈ విధంగా సో ఇక్కడ మనం ఏం డిస్ప్లే చేసి ఏమో ఫామ్ గ్రూప్ యొక్క వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తాం ఫామ్ గ్రూప్ యొక్క వాల్యూ ప్రతి ఫామ్ కంట్రోల్ నేము దాని యొక్క వాల్యూ ఇలా ఉంటుంది సో ఇది సింపుల్గా ఒక టెంప్లెట్ రివెన్యూ ఫామ్ని క్రియేట్ చేయడం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్